मानसिक स्वास्थ्य दिवस पालन कर बराबर मत देश स्वल्प परिसर हलो मानसिक स्वास्थ्य दिवस क्योंकि पालित हो दर्शक हेल्थ केयर फार्मास्यूटिकल निवेदित मूल प्रतिपाद कर फेले बे कैकटा समय जेम कने प्राण सकल मानसिक स्वास्थ्य ऊपर कम बेसि प्रभाव पड़े मानसिक समस्या समस्या थे परित्राणे उपाय गो सम्पर् जेनेब एवं उपाय गोलें विश्व मंत्रणालय मानसिकारे विषय संरक्षित चले जाोचन बर्तमान प्रेक्षपटे तक साम्य कमान नहीं विशेषकर करना परिस चोखे आंगुल दिए देखिए दिए पुरो विश्व कतम्य बिराज कर समस्त शिक्षा प्रतिष्ठान बंध रखा सर जो शिक्षा प्रतिष्ठान गो खुले दिए आगे आगे मत न आर्थिक सामर्थ्य नहीं तर क्षेत्र अने के देखा जा झरे पड़े झरे पड़ार पर देखा गया ठीक स्कूल कलेज खुले दी आगे मत खुले फिरत जो शिक्षा कार्यक्रम फिरत आसा तो समस्या गो चलते प्रेक्षपट दिए शुरू करी बारे सर पुरो बेपारे देखें दर्शक 
প্রশ্নটি স্বর্ণা করল এই বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বা স্কুল গোয়িং যে ছাত্রছাত্রী ওদের ব্যাপারে যে প্রশ্নটি করল এই 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 দিকটা যদি আমরা শুধুমাত্র এভাবে ভাবি যে আমাদের দেশে টোটাল যে স্কুল কলেজ আছে তার মধ্যে আমরা শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা বড় বৈষম্য লক্ষ্য করি কারণ হচ্ছে আমাদের প্রায় চারটা ক্যাটাগরি বা পাঁচটা ক্যাটাগরিতে এই শিক্ষা জীবন শুরু হয় একেবারে খুব বেশি উচ্চবিত্ত যদি হয় তারা সাধারণত আইবি একটা সিস্টেম আছে ওই তারপরে কেমব্রিজ আছে বা এডেক্সেল আছে এই সিস্টেমে চলে যায় তারপরে গ্রুপটা দেখা যায় ইংলিশ ভার্সনে যায় কেউ 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 বাংলা ভার্সনে যায় আর একটা গ্রুপ হচ্ছে আলিয়া মাদ্রাসাতে তারা পড়াশোনা করে আর একটি গ্রুপ কওমি মাদ্রাসে পড়াশোনা করে হ্যাঁ যেটা দাউর হাদিস বা এই টাইপের বলা হয় আমি এই জিনিসগুলো এই জন্য ক্লিয়ার করে দিচ্ছি যে সবাই তো বাংলাদেশেরই শিশু কিন্তু এই যে মানে ডিসক্রিমিনেশন অর্থাৎ শিক্ষা ব্যবস্থায় এবং একটা সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থার যে অভাব প্রায় উনপঞ্চাশ বছর পরেও এটা কিন্তু আমরা ফিল করছি এবং এই এই শিক্ষা ব্যবস্থার কারণেই দেখা যাচ্ছে যে আবার আরেকটা মানে একেবারে মানে কোচি শিশুদের জন্য আবার ব্যাঙ্গের ছাতার মতো কিছু কিন্টার গার্ডেন গড়ে উঠে তো সবচেয়ে বেশি যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল হচ্ছে কিন্তু ওই কিন্টার গার্ডেন গুলো এই তিন থেকে চার মাসের মাথায় সবগুলোই প্রায় আপ্রুটেড হয়ে যায় বাংলা ঢাকা শহরের গুলো কারণ এরা আর দে কুন এবল টু বেয়ার দ্য এক্সপেন্সেস অ্যাকচুয়ালি তারা আর মেনটেন করতে পারে নাই তারপরে ছয় থেকে সাত মাসের মধ্যে বাকিগুলো মানে উঠে যায় এবং বিশেষ করে ভাড়া দিতে পারে নাই বেঞ্চ টেঞ্চ বিক্রি করে দেয় এরকম ভাবে ম্যাক্সিমাম কিন্টার গার্ডেন গুলো উঠে যায় তো দেখা দেখা গেল যে এক বছর বা দেড় বছরের পরে বা পনেরো দুই বছর পরে এই যখন আমরা খোলার চিন্তা করলাম সম্ভবত আমরা বোধ হয় বারোই সেপ্টেম্বরটা কবে খুলেছি তো এই যে যখন খোলার চিন্তা করলাম তখন তো এই স্ট্রাকচার ইনফ্রাস্ট্রাকচার আর হঠাৎ করে তৈরি করা সম্ভব না তো ওই শিশুগুলো কিন্তু আর এই শিক্ষা জীবনে ফিরতে পারে নাই কারণ হচ্ছে তারা তো নতুন করে একটা স্কুলে যাবে ওই পরিমাণ স্কুল ওই পরিমাণ কিন্টার গার্ডেন কিন্তু আবার তৈরি হতে হবে আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে একটা একটা বিরাট গ্রুপ কিন্তু ডিআরবানাইজেশন হয়েছে অর্থাৎ গ্রামমুখী হয়েছে তারা গ্রামে চলে যে চেষ্টা করেছে অ্যাডাপ্ট করার নিজেদেরকে তো এই শিশুগুলোর মূলত ড্রপ আউট বা ঝরে পড়া শিশুগুলো আমরা মনে করি এবং যখন তারা আবার দেখতে পায় যে তাদের পিয়ার গ্রুপ অর্থাৎ যারা কম্পিটিভলি একটু সচ্ছল ওই শিশুগুলো আবার অন্য স্কুলে ভর্তি হয়েছে এরকম শুনতে পায় বা দেখতে পায় তো এরকম দু একটা কেস আমরা পেয়েছি তখন ওই শিশুটার মনে কিন্তু প্রচন্ড কষ্ট দুঃখ কনফ্লিক্ট বিশেষ করে এই যে কষ্টটা বা স্ট্রেসটা এটার যখন সে রিজোল্ভ করতে না পারে তখন দেখা যায় তার বিভিন্ন রকম শারীরিক সমস্যা পেট ব্যথা বলছে বমি আসছে এগুলো বলে সে প্রকাশ করে কিন্তু এটা বলতে পারে না যে আমাকে আবার আমাকে আবার একটা ভালো স্কুলে ভর্তি করে দাও কারণ সে জানে যে বাবা আমার সে ক্ষমতা হয়তো নেই বাবার হয়তো চাকরি চলে গেছে বা ব্যবসা বিরাট ক্ষতি হয়ে গেছে এই বৈশ্বিক মহামারীতে তো এই ডিসপ্যারিটিটা এই এই যে বৈষম্যটা এটা আমাদের চোখে পড়েছে এবার বাচ্চা স্কুল গোয়িং বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যে তারা একটা বিরাট গ্রুপ তাদের তারা ড্রপ আউট হয়েছে তবে চেষ্টা চলছে হয়তো স্কুলগুলো আবার হয়তো রিঅর্গানাইজ হবে আবার হয়তো ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি হবে বা পুনর্গঠন হবে এরকম হতে যে সময়টা লাগে সেই সময় অবধি এই শিশুগুলোর দিকে আরো আর একটু খেয়াল করলে বা এই শিশুগুলোকে যদি আর একটু নারিস করা যেত তাহলে হয়তো এতটা ঝরে পড়া রেট দেখতাম না আর মেয়ে শিশুর ব্যাপারটা যেটা মানে তুমি বলেছ এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা মানে ইস্যু যে বাংলাদেশ কিন্তু একটা সিগনেটরি কান্ট্রি এই বাল্যবিবাহ এই কমানোর জন্য জন্য এবং এই বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করার জন্য একটা সিগনেটরি কান্ট্রি বিশেষ করে মানে ইউনিসেফের এবং তারা দুই হাজার মধ্যে শূন্যের কোঠে বাল্যবিবাহ মানে 
নিয়ে আসবে এরকম একটা মানে একটা স্বাক্ষর তার করেছিল কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক যে জিনিসটা ঠিক রিভার্স হয়েছে অর্থাৎ দুই হাজার বিশ আর দুই সারা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি চাইল্ডহুড ম্যারেজ যেটা হয়েছে সেটা বাংলাদেশেই হয়েছে এখন আমরা চাইল্ডহুড ম্যারেজ আমাদের সামাজিক এবং ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে কিন্তু আমরা এটার একবারে বিপক্ষে কিছু বলবো না কারণ হচ্ছে যে এটার সপক্ষ কিছু যুক্তি আছে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে দারিদ্রের কারণে এবং অভাব অরটনের কারণে যেটা হয় তখন একটা বড় এজ গ্যাপে বিয়ে হয়ে যায় দেখা যায় যে অথবা প্রভাবশালী বা গ্রামের কোনো মাসেল ম্যান কিংবা এরকম ধরনের হয়তো পলিটিক্যাল পাওয়ার দিয়ে কেউ মেয়েটাকে নিয়ে যাচ্ছে তখন এই মেয়েটার কিন্তু নানা রকম মানসিক সমস্যা হয় কারণ তাদের বয়সের পার্থক্য বেশি হয় তারা আবার অনেক সময় দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্ত্রীতে পরিণত হয় এরকম আমরা আমরা দেখেছি কারণ হচ্ছে যে হয়তো অভাব অরটনের কারণে যেহেতু বিয়েটা দিয়েছে এবং সংসারে যে সদস্য সংখ্যা সেটা কমানোর জন্য যেহেতু দিয়েছে যেহেতু স্কুল চললে একটা ভাতা পেত কিছুটা দুপুরে টিফিনটা পেত এইটুকু থেকেও বঞ্চিত হয়েছে তখন এরকম সিদ্ধান্ত অনেকে নিয়েছে আর একটা গ্রুপ সেটা নিয়েছে মূলত হয়তো মেয়েরা বড় হয়ে যাচ্ছে ইফটিজিং বা অন্য রকম কোনো ঝামেলা হতে পারে নিরাপত্তার ব্যাপার আসতে পারে সে চিন্তা করেও কিন্তু একটা গ্রুপ নাই তো আর একটা ব্যাপার আমরা দেখেছি সেটা হচ্ছে যে কিছু নিজেরা নিজেরাই মানে হয়তো পালানো বিয়ের মতো ঘটনাও কিছু ঘটেছে তো তুমি যেটা বলেছো যে এক জায়গায় প্রায় চারশোর উপরে ঘটেছে সেখানে পরিসংখ্যানটা আমার মনে হয় সবকিছু মিলেই হয়তো এটা হয়েছে হ্যাঁ শুধু যে একবারে নিডি ফ্যামিলি তা না আরো অনেকগুলো ফ্যাক্টর হয়তো জড়িত এটা হতে পারে তো কিন্তু আমরা যদি ঠিক অন দ্য কন্ট্রেরি মানে পক্ষান্তরে যদি আমরা ধনিক শ্রেণীর দিকে তাকাই যেহেতু আমাদের আজকের বিষয়বস্তুটা হচ্ছে অসম্মতা অর্থাৎ ডিসক্রিমিনেশনের ব্যাপারটা এসছে যে যেটার কারণে মানসিক রোগটা হচ্ছে বেশি তো ধনিক শ্রেণীর ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা উল্টোটা দেখছি তারা তাদের মেয়েগুলোকে ভালো টিচার ঘরে হয়তো টিউটরই রেখে দিয়েছে দেখা গেছে ওই টিউটর তাদের ফ্যামিলির অংশ হিসেবে একটা মানে বাসেই থাকছে অথবা তাদেরকে অনলাইনে এমন ভাবেই যুক্ত করেছে যাতে পড়ালেখার কোনো ঘাটতি না হয় এবং তারা ঠিকই দেখা যাচ্ছে যে তাদের ব্রিটিশ কারিকুলামের পরীক্ষা দিয়ে হয়তো ঠিকই তাদের ক্রেডিট ট্রান্সফার করে কেউ বিদেশেও চলে গেছে আমি এরকম পেয়েছি অলরেডি তার মানে এই যে পার্থক্যটা এটা কিন্তু খুব খুব বড় পার্থক্য এটা সমাজে এই পার্থক্যটা কারণেই এই মূলত ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন এই জিনিসটা বুঝিয়েছে যে এই মানে অসম্মতা মানে মানসিক রোগের ক্ষেত্রে বড় একটা প্রভাব ফেলছে কারণ যে মেয়েটার একই সাথে ক্লাস নাইনে পড়তো তার একজন দেখা গেল যে তার ওয়েল অফ হওয়ার কারণে কিংবা স্বচ্ছলতার কারণে তার বাবা মা তাকে ঠিকই ম্যাট্রিক পাস করিয়ে তাকে ভালো কলেজে দিল অথবা তাকে বড় কোনো একটা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করিয়ে দিল আর এক বাবা তাকে বিয়ে দিয়ে দিলো তাও আবার সে সতীনের ঘরে চলে গেল কিংবা সে কোনো অসত লোকের পাল্লায় পড়লো তাহলে ওই মেয়েটার মানসিক অবস্থা আর এই মেয়েটার মানসিক অবস্থায় তো একটা বড় একটা গ্রস একটা পরিবর্তন হবেই এবং সাধারণত এটাই হয়ে থাকে এই জন্যই এই আজকের এই থিমটা এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমার মনে হয় ব্যাপারটা আমি কিছুটা বুঝাতে পেরেছি ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আমরা আসলে বুঝতে পারলাম যে অর্থনৈতিক যে অসাম্যতা সেটার কারণে কিন্তু নানা রকম সমস্যা তৈরি হচ্ছে একজন শিক্ষার্থী তার তার পরিবারের যে অর্থনৈতিক সামর্থ্য সেটার উপর কিন্তু অনেক কিছু নির্ভর করছে এবং সেটা আমরা এই প্যান্ডেমিকে খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছি সকলের শিক্ষার যে প্রাপ্যতার সুযোগ ছিল সেই সুযোগটা কিন্তু সকলে আমরা সমানভাবে পাইনি আর এই অসামতার কারণে কিন্তু তৈরি হচ্ছে নানা রকম মানসিক জটিলতা আমি এবার ডাক্তার আলী জাহান স্যারের কাছে যেতে চাই এবং স্যার আমি আপনারা জানেন যে তার কনসালটেন্ট সাইকিয়াট্রিস্ট সেন্ট অগস্টিন হসপিটাল ইউকেতে আছেন এবং আপনি যেহেতু দেশের বাইরে একজন স্বনামধন্য চিকিৎসক এবং ইউকেতে প্র্যাকটিস করছেন তো সেই অভিজ্ঞতা প্রেক্ষিতে স্যার আপনার কাছে আমি একটু প্যান্ডেমিক বিষয়ে কথা শুনতে চাই যে আমরা প্যান্ডেমিক তো বিশ্বের প্রতিটি দেশই কম বেশি স্যার আমরা সাফার করেছি কিন্তু অন্যান্য দেশের তুলনায় বিশেষ করে ইউরোপ আমেরিকার তুলনায় কিন্তু স্যার 
আমাদের দেশের যেই আমরা ইনস্ট্রুমেন্টের প্রাপ্যতার কথা বলি কিংবা হেলথ কেয়ারে যে সুযোগ সুবিধা ভ্যাকসিনের প্রাপ্যতা সবকিছুতেই কিন্তু আমরা অনেকাংশে পিছিয়ে ছিলাম যদিও স্যার আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং আমাদের গণপ্রজাতন্ত্রে বাংলাদেশ সরকার যথেষ্ট চেষ্টা করেছে সীমিত সম্পদের মধ্যে থেকেও আমাদের কিভাবে পুরো প্যান্ডেমিকে আমরা কিভাবে নিজেদেরকে ভালো রাখতে পারি এবং এ ব্যাপারে আমরা যথেষ্ট সফল কিন্তু তারপরেও স্যার আপনার অভিজ্ঞতা প্রেক্ষিতে জানতে চাই যে এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন যে স্যার পার করলেন এখানে স্যার আপনার ইউনাইটেড কিংডমে আপনি যখন চিকিৎসা দিয়েছেন এবং এই প্যান্ডেমিকটা আসলে মানসিক স্বাস্থ্যের উপরে কি প্রভাব ফেলেছে এবং সেই প্রেক্ষিতে যদি আমি আমাদের দেশের সাথে তুলনা করতে বলি স্যার তাহলে সেটা কিভাবে করবেন ধন্যবাদ স্বর্ণা আপনাকে সুন্দর ইন্ট্রোডাকশন দেওয়ার জন্য এবং কবির জুয়েলকে তো যে ইস্যুটা কবির জুয়েল পিক আপ করেছে সেটা ইউকেতে বা ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলোতে আমেরিকান কান্ট্রিগুলো একটু ডিফারেন্ট ফর ভেরিয়াস রিজন প্রথম কথা হলো যে স্কুল কলেজ বন্ধ থাকার যে ইস্যুটা সেটা তো আমাদের সঙ্গে মিলছে না বাংলাদেশ হলো আমার মনে হয় যে সাউথ এশিয়ার ভিতরে বন্ধের লংগেস্ট সার্ভিং কান্ট্রি যে স্কুল কলেজ বন্ধ ছিল তো ওয়ার্ল্ডে যদি সবগুলো কান্ট্রি কাউন্ট করেন তাহলে দেখবেন বাংলাদেশ হয়তো প্রথম দশ থেকে পনেরোটা কান্ট্রি ভিতরে তো ইয়েস ইউকেতে লকডাউন হয়েছে লকডাউন হওয়া পুরো লকডাউন লিফট আউট করো লিফট করার আগে স্কুল কলেজ খুলে দেওয়া হয়েছে সেকেন্ড টাইম আবার স্কুলগুলো বন্ধ করা হয়েছে আবার খুলে যায় বাট ওভারঅল স্কুলের উপর যে এফেক্টটা স্টুডেন্টরা স্কুলে যায়নি এটার যে পার্সেন্টেজটা বা সময়টা বাংলাদেশ এবার থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রির চেয়ে অনেক কম এক দুই নম্বর হলো যে এখানকার যেহেতু ডেভেলপ কান্ট্রি তো তাদের টেকনোলজি খুবই অ্যাডভান্স তো আমার ছেলে মেয়ে চারজনই ওরা স্কুলে যাচ্ছিল তো যখন ওরা স্কুল বন্ধ করে দেয় তখন কিন্তু এই ক্লাসগুলো ওদের গুগল ক্লাসে ছিল তারপর আরও কিছু স্কুলের যেসব সফটওয়্যার আছে একদম সকালে নয়টা থেকে যেরকম স্কুলে গেলে নয়টা থেকে ক্লাস শুরু হবে একজাক্টলি ওই টাইমে ওরা কম্পিউটারের সামনে আসতে হবে ক্লাস হচ্ছে তারপর হোমওয়ার্ক দিচ্ছে হোমওয়ার্ক আবার ওরা আপনার অনলাইনে সাবমিট করছে এটা হওয়ার কারণে যে ঘাটতিটা যে এফেক্টটা সেটা অনেক কম তারপর আমি এটা ইগনোর করব না যে হয়নি তা কিন্তু না বাট বাংলাদেশের সাথে যদি কম্পেয়ার করেন থার্ড যে জিনিসটা হচ্ছে আমি খেয়াল করছি বাংলাদেশে যে আমরা স্কুল বাংলাদেশ আমি নিজে পড়াশোনা করে এসছি যে স্কুলে সাপোর্ট করার জন্য আমাদের যে ম্যান পাওয়ার দরকার বা ইনফ্রাস্ট্রাকচার থাকা দরকার সেটাও কিন্তু উন্নত বিশ্বে মাছ মোটে বলা যে ওদের টিচার টু স্টুডেন্ট রেশিও নাম্বার ওয়ান ওদের যে বিল্ডিং নাম্বার টু তারপরে সাপোর্ট করার জন্য যে স্টাফ আছে তারপর অন টপ ওদের স্কুলে নার্স আছে সাইকোলজিস্ট আছে এই ধারণাগুলো হয়তো বাংলাদেশে খুব একটা পরিচিত না তো না থাকার কারণে সরি এই এই জিনিসগুলো এখানে থাকার কারণে স্কুলের ব্রেকের পরে যখন স্টুডেন্টরা ব্যাক করছে স্কুলে কারো কোনো সমস্যা হলে কিন্তু যেভাবে এগুলো পিক আপ করার সম্ভব সেটা কিন্তু বাংলাদেশে হয় না তো এইভাবে আপনি যদি ওভারঅল খেয়াল করেন তাহলে দেখবেন যে ডেভেলপ কান্ট্রিগুলোতে ফরচুনে আমি বলবো ফরচুনেটলি যেহেতু আমি এখানে থাকি এফেক্টটা অনেক কম বাংলাদেশ এবং থার্ড ওয়ার্ল্ড থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিতে এফেক্টটা বেশি পড়েছে এটা হলো ছাত্র ছাত্রী ক্ষেত্রে বা যারা ইয়াং জেনারেশন আছে কিন্তু এটা আমাদেরকে এফেক্ট করেছে অন্যভাবে অন্যভাবে হলো যেমন ধরেন যে আমাদের সাইকেট্রিক পেশেন্টে যে আউট পেশেন্ট ক্লিনিক করেছিল চূড়ান যখন আমাদের প্যান্ডেমিকটা খুব ফিকে ছিল অ্যাট সাম পয়েন্ট ইন টাইম ডেইলি প্রায় দুই হাজার লোক মারা যাচ্ছিল ওই সময় এবং কয়েক মাস ধরে কিন্তু আউট পেশেন্ট ক্লিনিকে যে ফিজিক্যাল ইয়েটা ছিল আমাদের কন্ট্রাক্ট বা কনসালটেশন ওইটা বন্ধ করে দেওয়া হয় পরিবর্তে আমরা যেটা করছি জুমের মাধ্যমে হোক বা হোয়াটসঅ্যাপ বা মাইক্রোসফট টিমসের মাধ্যমে রোগীগুলোকে আমরা দেখা শুরু করেছি তো এইটা আমার মনে হয় যে বাংলাদেশের সম্ভবত সেভাবে ঘটেনি যখন চেম্বার বন্ধ হয় ওটা বন্ধই ছিল এবং আমরা জানি আনফরচুনেটলি যারা বিভিন্ন ধরনের সাইকেটিক প্রবলেমে ভুগেন ওনারা 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয়তো টেকনোলজির আপ টু লেভেলে নাই না থাকার কারণে অনেকের পক্ষেই এই সার্ভিসটা দেওয়া সম্ভব হয় আরেকটা ব্যাপার একদম যেন আমরা ভুলে না যাই তা হচ্ছে যে বেশ কিছু কেস রিপোর্টেড এবং আমি পার্সোনালি দুইটা রোগী দেখেছি সাইকোসিস পোস্ট কোভিড সাইকোসিস যে যারা কোভিড হয়েছে কোভিড হওয়ার পর একটা তো এফেক্ট আছে অ্যাংজাইটি ডিপ্রেশন আছে এগুলো নিয়ে আমি আমি নট সো মাছ কনসার্ন অ্যাবাউট দিস কারণ যে কোনো স্ট্রেস আসলে এগুলো হবে কিন্তু পোস্ট কোভিড সাইকোসিস সিনড্রোম অনেকে আক্রান্ত হয়েছে এবং আমার নিজস্ব আমি বলো আমি নিজস্ব প্র্যাকটিস আমি নিজের রোগী বুঝতে পারতে হয়েছে যারা কোভিডের পরে পুরো সুস্থ হয়ে যায় এবং সুস্থ হওয়ার পর মাস দেড়েক দুই মাস করে হঠাৎ করে ওদের সাইকোটিক ডিলিশন এবং হ্যালুসিনেশন ডেভেলপ করে অ্যাট সাম পয়েন্ট ইন টাইম উই হ্যাভ টু অ্যাডমিট দ্যাম আমি নিশ্চিত এটা যদি ইউকেতে হয় বা ডেভেলপ কান্ট্রিগুলোতে হয় এটা বাংলাদেশে হচ্ছে তো আমি জানি না আমাদের সেই ধরনের উজ্জ্বল কবি হয়তো বলতে পারবেন যে সেই ধরনের আমাদের ফেসিলিটি বা রিসোর্স আছে কি না যে যারা কোভিডে আক্রান্ত হচ্ছেন ভাগ দেন এই গ্যাপ থাকার কারণে যত সময় দিয়ে দেখা সম্ভব সেটা হয়তো হবে না কিন্তু আমরা যেন এই ব্যাপারটা কমপ্লিটলি ইগনোর না করি যেটা বাংলাদেশে হয়তো হয়তো কিছুটা ইগনোর হচ্ছে রিসোর্সের ঘাটতি থাকার কারণে কিন্তু ডেভেলপ কান্ট্রিগুলো ইউকে বলতে পারে যে আমরা ইয়েস উই হ্যাভ সাফার্ড এজ বাট রিলেটিভলি আমাদের স্ট্রাকচারটা অনেক সেটা তো শুধু সাইকোলজিক্যাল এফেক্ট বাট থার্ড ওয়ার্ল্ড এর একটা কান্ট্রি তাদের কাছে এই সাইকেটিক তাদের কাছে বেঁচে থাকাটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় এই যে ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট বা সোশ্যাল সাপোর্ট এই এগুলো বাংলাদেশে আমার কাছে মনে হয় না সেভাবে দেওয়া সম্ভব তো না দেওয়ার কারণে অ্যাংজাইটি ডিপ্রেশন পিটিএসটি এই সিমটমগুলো বা এই ইলনেসগুলোর সংখ্যা পোস্ট কোভিড ডেভেলপ কান্ট্রি চেয়ে অনেক বেশি হবে কারণ আমাদের যেহেতু ফর এক্সাম্পল ইউকের তো ওয়েলফেয়ার কান্ট্রি তো ওখানে যদি কারো চাকরি না থাকে গভর্নমেন্ট কিছু স্কিম ছিল ওরা এমনিতে বেনিফিট দিচ্ছিল তারপরে ফার্লো স্কিম ছিল জল ধরে রাখার জন্য so people have been supported support takar karone the intensity the incident and the prevalence of mental illness much lower than uh, bangladesh or any third world countries don't know what asongkho dhonnobad sir amader alochonay ekta bishoy uthe ashlo seta hocche post covid psychosis amra সকলেই জানে করোনা পরবর্তী সময়ে যারা সুস্থ হয়ে যাচ্ছেন তাদের মধ্যে কিন্তু নানা রকম উপসর্গ দেখা দিচ্ছে এবং আমরা সেই উপসর্গ গুলো নিয়ে সকলেই সচেতন কিন্তু পোস্ট কোভিড সাইকোসিস নিয়ে কিন্তু সচেতনতা আরো প্রয়োজন এবং তার ডাক্তার আলী জাহান স্যার তার অভিজ্ঞতা প্রেক্ষিতে আমাদের জানাচ্ছিলেন যে তিনি কিন্তু এরকম যথেষ্ট পেশেন্ট পেয়েছেন এবং তিনি যখন পেয়েছেন আমাদের দেশেও পোস্ট কোভিড সাইকোসিস এর পেশেন্ট অবশ্যই আছে কিন্তু আসলে আমাদের দেশে মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক সমস্যাগুলোর কিন্তু সঠিক চিকিৎসা হয় না এটা কিন্তু একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং স্যার যেটা আমাদের আলোচনার মাঝে বলছিলেন যে আমাদের দেশে বর্তমানে চারশো জনের মতো সাইকো সাইকোট্রিস্ট আছেন কিন্তু যেটা আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার তুলনায় কিন্তু একেবারেই অপ্রতুল এই বিষয়টি যেমন আছে ঠিক তেমনি স্যার আমি একটু যোগ করতে চাই যে আমাদের দেশের মানুষ কিন্তু মানসিক স্বাস্থ্যের ব্যাপারে উদাসীন এবং তারা কিন্তু মানসিক স্বাস্থ্যের চিকিৎসা নেওয়ার ব্যাপারে উদাসীন 
চিকিৎসা সঠিক সময় হয় না স্যার আমি এবার অধ্যাপক ডাক্তার এম এস কবির জুয়েল স্যার এর কাছে আমাদের দর্শকদের কাছ থেকে কিছু প্রশ্ন এসেছে সেই প্রশ্নের প্রশ্নগুলো আমি রাখতে চাই এবং প্রশ্নগুলো মোটামুটি অনেকে একই ধরনের প্রশ্ন করেছেন এম ডি আলম এবং মোহাম্মদ জুয়েল ইসলাম এবং এম ডি মামুন মিয়া তিনি মোটামুটি একই প্রশ্ন করেছে যে মানসিক সমস্যা হলে আসলে আমাদের কোন চিকিৎসকের কাছে যাওয়া উচিত তিনি জানতে চেয়েছেন মানসিক সমস্যা হলে অবশ্যই মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞের কাছে যাওয়া উচিত খুব একটু মজাই লাগছে যে আমরা এখনো আমাদের মানসিক রোগের যে অ্যাওয়ারনেস এটা রুট লেভেলে আসলে পৌঁছাতে পারেনি বলেই হয়তো এরকম কোশ্চিন এখনো করছে কারণ মানসিক সমস্যা হলে মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞের কাছে যেতে হবে শুধু তাই না মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞর অনেকগুলো প্রকার ভেদ হয়ে গেছে অর্থাৎ শিশু মনোরোগ বিশেষজ্ঞ হয়েছে তারপরে বার্ধক্যকালীন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ হয়েছে তারপর কাউন্সিলি কাউন্সিলর বা সাইকোথেরাপিস্ট হয়ে গেছে এরকম এরও আবার প্রকার ভেদ হয়েছে তো সুতরাং মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ শুধু বললে হবে না এরও যে ক্যাটাগরি হয়েছে এটাও আমাদের জানতে হবে এবং আমি সবসময় এই জিনিসটা মানে বলে থাকি যে আপনি যখন আপনার শিশুকে একটা সিম্পল একটা আপনি যখন খাবার কিনে দেন তখনও আপনি কিন্তু খেয়াল করেন যে এই এই ডোনারটা বা এই পেস্ট্রিটা এটা ভালো দোকানের কিনা অর্থাৎ এখানে টেক্সটাইল কালার ইউজ করা হয়েছে নাকি এই ফুড কালার ইউজ করা হয়েছে এগুলো আপনি খেয়াল করেন তাহলে আপনি যখন আপনার ব্রেইনের চিকিৎসা নেবেন অর্থাৎ আপনার মন মনের চিকিৎসা মন কিন্তু ব্রেইনে মন কিন্তু এখানে নয় এটা ক্লিয়ার করা দরকার ব্রেইনে যখন চিকিৎসা নেবেন তখন আপনি কেন আপনি একটু খোঁজ খবর নিয়ে জানবেন না যে আসলে ব্রেইনের যে দুটো অংশ একটা হচ্ছে স্ট্রোক যেটা হয় যেটাকে আমরা প্যারালাইসিস বলি সেটা হচ্ছে গিয়ে নিউরোলজিস্টরা ডিল করে আর একটা হচ্ছে যে ব্রেইনের যে ফ্রন্ট ফ্রন্টাল লোভ অর্থাৎ অগ্রমস্তিষ্কের যে বিষয়গুলো যে অর্থাৎ পার্সোনালিটি বা ব্যক্তিত্ব কিংবা জাজমেন্ট বিচার বুদ্ধি বিবেচনার যে ক্ষেত্রে অস্বাভাবিকতা যখন দেখা দেয় তখন ওই অংশটা কিন্তু দেখা যায় না ওগুলো সিটি স্ক্যান বা এম আই কিন্তু কখনোই ধরা পড়বে না ওগুলোই কিন্তু আমরা ডিল করে থাকি কাজে মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞের কাছে মানসিক রোগকে রোগের মানে প্রতিকার পেতে হলে আসতে হবে মানে হলো আপনি যদি কোন মানসিক সমস্যা থাকেন আপনি আমরা যারা আছি ইনক্লুডিং মাইসেল আমাদের প্রত্যেক একটা এরিয়াতে নির্দিষ্ট এলাকায় কয়েক হাজার লোকের জন্য একটা সার্জারি আছে জিপি প্র্যাকটিস এখানে কয়েকজন ডাক্তার বসে প্রাইমারি লেভেলে আমরা বলি জিপি যেন প্র্যাকটিশনার তো আপনার নিজস্ব ডাক্তার থাকবে ওইখানে আপনাকে যেতেই হবে আপনি ওখানে যাবেন উনি দেখবেন দেখার পরে ওনার কাছে যদি মনে হয় যে এটা সিবিআর উনি সামলাতে পারবেন না তাহলে উনি মেন্টাল হেলথ সার্ভিসে রেফার করবেন তারপর মেন্টাল হেলথ সার্ভিসের লোকজন যারা আমরা তখন তাকে আউট পেশেন্টে দেখবো দেখি এবং এখানে আমি ইচ্ছা করলে একজন সাইকেট্রিস্টের কাছে যেতে পারবো না তো আমাদের এই সিস্টেমটা বাংলাদেশের একটু ভিন্ন বাংলাদেশে আপনার এই সুযোগ আছে আপনি যদি মনে করেন যে আপনার মানসিক সমস্যা যেতেন এটা আমিও পেয়েছি যখন আমি মধ্যপ্রাচ্যে চাকরি করতাম তখন কিন্তু ঠিক এই রেফারেল সিস্টেমটাতে আই ওয়াজ অ্যাডপ্টেড অ্যান্ড আই ওয়াজ অ্যাকাস্টেড উইথ দ্যাট রেফারেল সিস্টেম কিন্তু ইন বাংলাদেশ হয় না আই ল্যান্ডেড ইন বাংলাদেশ দেখেন দেন আই কনভার্টেড মাই সেলফ ইন দিস সিস্টেম কারণ উপায় তো নেই কারণ এখানে তো রেফারেল সিস্টেমটা ওরকম না এখানে দোজ হু হ্যাজ দা মানি দে কুড নক দা স্পেশালিস্ট ভেরি ইজিলি এখানেও আবার সিটি স্প্যারিটি বা অসাম 
ক্ষমতার প্রসঙ্গ আসছে কিন্তু যে যার ক্ষমতা আছে সে কিন্তু সবচেয়ে বড় ডাক্তারের কাছে চলে যাচ্ছে সরাসরি কিন্তু রুট লেভেলের একেবারে পভার্টি লেভেলে যারা আছে তা মানে দারিদ্র্য সীমার নিচে যারা আছে তারা কিন্তু স্টিল দে আর নকিং দা এমবিবিএস ডক্টরস হু আর প্র্যাকটিসিং ইন দা এই উপজেলা লেভেল অর ইন এনি মহল্লা অর ইন এনি লোকালিটি তো এই যে এই যে ওই ডক্টরের কাছে যাচ্ছে ওই ডক্টর কিন্তু তার যতটুকু জ্ঞান আছে অতটুকু জ্ঞান অ্যাপ্লাই করছে কারণ যখন রেফারাল রেফার করতে যাবে ডক্টর ওই রেফারাল সিস্টেমটা কিন্তু ওইভাবে ডেভেলপ করে নাই রেফার করলে যে একবারে মানে সুন্দরভাবে যে পৌঁছতে পারবে এটাও কিন্তু বাংলাদেশে এখন অতটা ডেভেলপ করা নেই কারণ কি কিছু ব্রোকারের ব্যাপার আছে তারপরে আরো কিছু ব্যাপার আছে অর্থাৎ নিয়ারেস্ট কোনো হসপিটাল হয়তো নেই অনেক দূরে কিভাবে যাবে এই ব্যাপারগুলো আছে তখন যেটা হয়ে থাকে বলে বলে আপনার কাছে এসছি আপনি যেভাবে পারেন এটা চিকিৎসা করেন তখন দেখা যায় যে ওই এমবিবিএস ডক্টরই কিন্তু তার যতটুকু ক্ষুদ্র জ্ঞান আছে অতটুকুই কিন্তু সে চেষ্টা করে তো আমরা আমাদের স্টুডেন্টদেরকে কিন্তু আমি মানে আমি প্রায় বলে থাকি আমি আমার শিক্ষা জীবন মানে আমি আমার শিক্ষকতা জীবনের তো তিনটা মেডিকেল কলেজে প্রথম ময়মনসিং মেডিকেল কলেজে তারপর ঢাকা মেডিকেল কলেজে তারপর সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজে এই যে আমি সবসময় বলে থাকি যে তোমার কাছে কখন কে আসবে তুমি তো জানো না সুতরাং তোমাকে সাইকেট্রিটা একটু হলেও জানতে হবে এবং থানা হেলথ কমপ্লেক্স এখন যেভাবে আসলে পোস্টিং হচ্ছে দুই তিন বছর থেকে যেতে হচ্ছে সাইকেট্রিক প্যাশেন্ট তো ভুড়ি ভুড়ি আসবে কাজেই সাইকেট্রিক প্যাশেন্ট ডিল করার এই ক্যাপাসিটিটা কিন্তু আসলে ডেভেলপ হওয়া উচিত এবং বিশেষ করে গরিব মানুষের এই যে হেল্প করার যে প্রবণতাটা এইটা যদি আমরা রুট লেভেলে চালু করতে পারতাম তাহলে হয়তো রেফারেন্স সিস্টেমটা এভাবে ডেভেলপ না করলেও মানে সমস্যা হতো না কিন্তু রুট লেভেলে তো আমরা ওইভাবে সাইকেট্রিস্ট আসলে এখনো পৌঁছয়নি এই এমন কি জেলা সদরও কিন্তু নাই আমি যখন এখানে একটা নতুন রুগী দেখি সাইকেট্রিক রুগী তো আমাকে সময় দেওয়া হয় সময় দেওয়া হয় এক থেকে দেড় ঘন্টা একটা পেশেন্টকে দেখার পুরো একটা কেস রেডি করা ট্রিটমেন্ট প্ল্যান পেশেন্ট সাথে ডিসকাশন করা যেটা বাংলাদেশের সাইকেট্রির সংখ্যা কম থাকার কারণে প্রচুর রুগী থাকার কারণে আপনি দিচ্ছেন এখানে কিন্তু অনেক সময় ইম্পর্টেন্ট ভাইটাল ক্লুজ মিসিং এবং একজনের রোগ হয়েছে তার সাথে একটু আলাপ করা তাকে ব্যাখ্যা করা কি হয়েছে দেখেন <laughs> দেখেন একটা একটা পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমরা কতটুকু সময় দিচ্ছি আর বাংলাদেশে থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিজে কতটুকু সময় দিচ্ছি আমি মেনে নিচ্ছি এবং স্বীকার করছি যে এই ডিসপ্যারিটিটা আমরা করি আমি নিজেই যে প্রোগ্রামে যতটুকু পেরেছি আমি দেখে তারপরে এসছি যেহেতু আজকে মেন্টাল হেলথ এ উপলক্ষে প্রোগ্রামটা প্রি প্ল্যান ছিল তো আমরা পারি নাই এটা ঠিক কিন্তু আরেকটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে যে আমি যখন মধ্যপ্রাচ্যে ছিলাম তখন ফর ইচ প্যাসেন্ট আমি বাংলাদেশি টাকায় যেই পেমেন্টটা পেতাম সেটা টোয়েন্টি টাইমস মোর ছিল এটাও কিন্তু 
সলভেন্সি দরকার হয় আমাদেরও আসলে কিছু মানে স্বাদ আহ্লাদ থাকে ওগুলো পূরণ করার ইচ্ছা হয় এখন এইটাই কিন্তু স্বাভাবিক তবে আমাদেরও ইচ্ছা যে আমরা রিসার্চে মানে মনে কিন্তু আমাদের দেশে তো একই সাথে ক্লিনিশিয়ানও আবার সেই রিসার্চ সেই বিকারী প্র্যাকটিশনার সবই মানে সে করছে আমি এই বাইরের দেশের সাথে আমি বাংলাদেশের এই ডিসপেরিটিটাও আমি তুলে ধরছি যে এটাও একটা কারণ যে এটাও একটা অসম্মতা এই অসম্মতার জন্য কিন্তু আমাদের আমরা সবাই জানি ক্রনিক রিল্যাপসিং রিমিটিক ইলনেস 20% they get better they don't have the second episode uh, around 60% recurrent comes and goes 20% they don't respond to the medication so aj pray side theke 80% bag shot kora rogi era shusto hobe bhalo hobe bhalo hobe shusto hobe tar mane holo tader pokkhe ekta long term job maintain kora shobho they cannot do it impossible so eder বাসার অবস্থা কি ফাইন্যান্সিয়াল দেখার জন্য থাকে এই জিনিসটা এখানে থাকার কারণে তো আমরা যখন বাইরে যাই আমি সবাইকে বলি যে ইয়েস যেমন আমরা জানি যে এটা প্রিভেলেন্স ওয়ান পার্সেন্ট ওয়ান ইন ওয়ান হান্ড্রেড পপুলেশন স্কিজোফেনিয়া রুগী আছে আমি যদি এখন ঢাকার রাস্তায় হাসি হাঁটি মগ বাজারে হাঁটি যেখানে জুয়েলের বাসা তারপর রাস্তায় দুই চার জনের সাথে হয়ে যাবে কিন্তু একই নাম্বার এখানে আছে ওয়ান পার্সেন্ট ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট কিন্তু আমরা এই রোগীগুলোকে রাস্তায় দেখি কেন দেখি না ওই যে সাপোর্ট আছে সাপোর্ট তো কার থাকার কারণে ইফ দে ওয়ান্ট কাম সামওয়ান উইল বি উইথ দেম কিংবা যদি তারা মনে করে যে এই রোগী বা এই পারসন সেফ না বাইরে যায় বাইরে আসতে দেবে না এটা হলো আরেকটা ডিসপারিটি যে একই সংখ্যা মেজারমেন্টাল ইলনেস থাকা সত্ত্বেও আমরা এখানে ইউকেতে আই মিন মোস্টলি একদম দেখা যায় না বলবো না মাঝে মধ্যে ঘটে বাট বাংলাদেশের তুলনায় after you really see any properly met person a psychotic person out in the street which is very very common in bangladesh and the reason is again sampader oshomo bondon je shuddho banglay boli ar sampader oshomo bondon at the same time ami bolbo je lack of understanding onekei mone kore o manoshik rog ami ki pagol naki ami to doctor ke jabo na jeta অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আমাদের আলোচনায় বারবার একটি বিষয় উঠে আসছে তা হচ্ছে আমাদের অসামঞ্জস্যতা অন্যান্য দেশের সাথে কিংবা অসাম্যতা যেটাই বলি এবং স্যারের কথায় আমরা খুব চমৎকার একটি বিষয়ে সম্পর্কে আমরা অবগত হলাম যে সেটা হচ্ছে আমাদের যেমন ইনফ্রাস্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে আমরা অনেকটা পিছিয়ে আছি ঠিক তেমনি ল্যাক অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং ও কিন্তু আছে আমাদের মাঝে আমরা কিন্তু এখনো অনেকেই অনেকেই না বেশিরভাগ মানুষই কিন্তু আসলে মানসিক রোগের চিকিৎসকের নিকট যেতেই ভয় পাই এবং এই ব্যাপারটি এখনো আমাদের সমাজে খারাপ চোখে দেখা হয় এবং মনে করা হয় মানসিক চিকিৎসকের কাছে যাওয়া মানে হয়তো লোকটি পাগল কিন্তু এই ধারণা থেকে আসলে বেরিয়ে আসতে হবে আমাদের যতটুকু সম্পদ আছে তার সুষম বন্টন করতে হবে এবং তার সকলের 
নিকট সেটা সহজ প্রাপ্য হিসেবে আমাদের তুলে ধরতে হবে দর্শক দেখছিলেন প্রফেসর এম এস কোভিড ডুয়েলস মেন্টাল হেলথ সলিউশন দ্য মাইন্ড হোম মন ফর পর্ব আঠারো এবং চমৎকার আলোচনা চলছে অধ্যাপক ডাক্তার এম এস কোভিড ডুয়েলস স্যার এবং ডাক্তার আলী জাহান স্যারের সাথে তো আমি এবার একটু অধ্যাপক ডাক্তার এম এস কোভিড ডুয়েলস স্যারের কাছে একটা প্রশ্ন রাখতে চাই যদিও আমরা আমাদের সময়ের স্যার শেষের দিকে তারপর অল্প কথায় কিছু বিষয় আলোচনা না করলেই না স্যার আপনি মধ্যপ্রাচ্যে দীর্ঘদিন যাবত চিকিৎসা দিয়েছেন আপনার অনেক অভিজ্ঞতা আছে এখনো আপনি মধ্যপ্রাচ্যের অসংখ্য রোগীর চিকিৎসা দিয়ে থাকেন এবং আমাদের দেশেও যথেষ্ট রোগীর চিকিৎসা দিয়ে থাকেন তো আপনার কাছে আপনার অভিজ্ঞতা প্রেক্ষিতে একটু জানতে চাই যে স্যার আমরা যে প্যান্ডেমিকের সময়টা পার করেছি এবং তার মাঝে একটা সময় গেছে শুরুর দিকে বিশেষ করে যে মানুষ প্যানিক হয়ে যে দৈনন্দিন জীবন যাপনের যে দ্রব্য সামগ্রী সেগুলো অনেক বেশি কিনে মজুত করে রেখেছেন যাদের সামর্থ্য আছে আর যাদের সামর্থ্য নেই তারা কিন্তু একেবারেই পাননি কিংবা অনেক বেশি দামে সেগুলো কিনতে হয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় জিনিস থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছেন এবং শুধু তাই নয় আমাদের যে অর্থনৈতিক যে গ্যাপ আমাদের বর্তমানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অনেক মিলিয়নিয়ার স্যার নতুন নতুন মিলিয়নিয়ার তৈরি হচ্ছে আমাদের দেশে এবং সেই সাথে কিন্তু একটা গোষ্ঠী দিন দিন গরিব হয়ে যাচ্ছে তো এই যে একটা অর্থনৈতিক দিক থেকে পার্থক্য এটা কি স্যার কিভাবে দেখছেন মানসিক স্বাস্থ্যের উপরে কি প্রভাব পড়ছে বলে আপনি মনে করেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবং অনেকটা ইকোনমিস্ট মানে টাইপের প্রশ্ন আমরা এবং এই মানসিক রোগের সাথে যে অর্থনীতি যে একটা সম্পর্ক এবারের যে মূল ভাব বা এবারের যে বিষয়টা এটা মূলত ওই দিকেই চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে সমাজ রাষ্ট্রে বা পরিবারে বিশেষ করে বৃহৎ অঙ্গনে অর্থাৎ রাষ্ট্রে সাম্যতা খুবই জরুরি এই মিলিয়নারের যে প্রসঙ্গটা আসলো এটা আসলে বিদেশি একটা সংবাদপত্র এসছে যে বাংলাদেশে দ্রুত বর্ধনশীল কোটিপতির সংখ্যা অনেক বেশি কিন্তু বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের কিন্তু ওই রকম ভাবে আসলে খুব যে সচ্ছলতা এসছে তা না কিন্তু দ্রুত বর্ধনশীল কোটিপতির সংখ্যা বাড়া আর সাধারণ মানুষের সচ্ছলতা কিন্তু পার্থক্য আছে তো এখন এই জন্য আমরা তো রুট লেভেলেও রোগী দেখি থেকে দেখি থেকে এবং আমরা সাধারণত একটা গ্রোসারি শপের মতো চেম্বার খুলে বসে থাকি তো আমাদের কাছে তো নানা রকম রোগে আসে হ্যাঁ এবং আমাদের কয়েক দু এক জায়গায় চেম্বার আমরা রাখি সোশ্যাল ওয়ার্কের জন্য যেখানে সাধারণ রোগীরা যাতে ফ্রি অ্যাক্সেস হয় যাতে আসতে পারে আমাদের সবগুলি চেম্বার যে একবারে অভিজাত এলাকায় রাখি তা না সপ্তাহে দু একদিন ইচ্ছে করেই ওই এলাকাগুলোতে রাখি যাতে আসতে পারে যাতে আমরা বুঝতে পারি যে সমাজের ওই অংশটা কেমন আছে তো আমরা খেয়াল করে দেখলাম যে মূলত ওই প্যান্ডেমিকের ওই সময়টাতে ডেইলি কমোডিটিস বা এইসব জিনিস যখন আসলে খুব বেশি একটা প্যানিক বাইং সৃষ্টি হয়েছিল ধনিক শ্রেণী মানে কিনে ফেলছিল তখন ওদের মাঝে স্ট্রেস রিলেটেড যে ডিজর্ডারগুলো এগুলো আমরা দেখছিলাম এই ডিজর্ডারগুলোর মধ্যে মেনলি তাদের ফোবিয়া যায় আমি আমরা ঠিক মতো আমাদের সংসার চালাতে পারবো কি না জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেলে কি হবে যদিও এগুলো পরে সাপ্লাই এবং ডিমান্ডের অত ঘাটতি কিন্তু বাংলাদেশে হয়নি মোটামুটি সবকিছু একটা ব্যালেন্স কিন্তু হয়েছে কারণ বাংলাদেশে তো প্যান্ডেমিকটা ওইভাবে ভিগরাস বা ওইভাবে সিভিয়ার আল্লাহর মতো হয়নি কাজেই মোটামুটি এগুলো মানে ব্যালেন্স হয়ে থাকাতে তাদের খুব বেশি যে সমস্যা হয়েছে তা না আবার তাছাড়া টিসিবি কিছুটা সস্তায় মানে রাস্তায় দিয়েছে সেখানে তারা কিউ দাঁড়িয়ে কিনেছে কিন্তু তারপরেও যে গ্রুপটা বেশি আমি যাদের মাঝে আমি দেখেছি সেই গ্রুপটা হচ্ছে মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত এই নিম্ন মধ্যবিত্ত তো রাস্তায় দাঁড়াতে পারে নাই এবং হাত পাততে পারে নাই কিন্তু তারা আবার ঠিক গ্রোসারি সব চেইন সবগুলোতে যে মানে একবার কিনতে যেও পেরে উঠে নাই কারণ ইতিমধ্যে তাদের হয়তো দেখা গেছে যে চাকরি বা ব্যবসায়িক বড় একটা পরিবর্তন এসছে অর্থাৎ অর্থনৈতিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্যান্ডেমিকের কারণে তো এই সেই মাঝে আমি আমরা বেশি খেয়াল করেছি যে তারা ভুগেছে এই স্ট্রেসে এবং তারা এই অ্যাংজাইটিতে ভুগেছে এখন তারা অলরেডি দে হ্যাভ ওভারকাম ডিট কারণ এখন পরিস্থিতি চেঞ্জ হয়েছে তারাও তাদের নিজেদেরকে রিহ্যাবিলিট করেছে এবং সুন্দরভাবে হয়তো আবার জীবনযাত্রা একটা মোটামুটি সংগতি নিয়ে এসছে তারা
এই এই পার্থক্যটা আহ মানে আমার কাছে খুব স্পষ্ট ধরা পড়েছে ওই সময়টাতে যেটা আমার কাছে অনেকটা অসাম্য তার কারণেই আমার কাছে মনে হয়েছে অর্থাৎ তাদের ডিপোজিট কম থাকার কারণে অথবা তাদের ব্যাংক ব্যালেন্স কম থাকার কারণেই হয়তো তারা এই এতটা চিন্তিত হয়ে পড়ে পড়ে এবং এতটা প্যানিক্ট হয়ে পড়েছিল এটাই আমার কাছে মানে স্পষ্ট হয়েছিল আর কি ধন্যবাদ তোমাকে মানসিক সমস্যার লক্ষণ গুলো সম্পর্কে তিনি জানতে চান এবং স্যার আরেকটি প্রশ্ন এসেছে বি এম হাসান তিনি লিখেছেন আমি জানতে চাই সব ধরনের মানসিক সমস্যার কি সমাধান রয়েছে স্যার দুটো প্রশ্নের উত্তর স্যার আপনার কাছে আশা করছি প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে খুবই একটা সিরিয়াস কোয়েশন সিরিয়াস হলো এই হলো কারণ এগুলো তো আপনার বিশাল এটা হলো আমরা যারা সাইকেট্রিয়া দুই ভাগে ভাগ করা হয় বিশাল কোয়েশন বিশাল উত্তর নিরোসিস সাইকোসিস সাইকোসিস বলতে বোঝায় স্কিজোফেনিয়া বাইপোলার ডিলিশনাল ডিজর্ডার এগুলো সব ব্যাপার সোজা কথায় আমি যেটা বলবো আপনাদের জন্য সাধারণ দর্শক যারা আছেন যারা ট্রেন আপনি কখন বুঝবেন আপনি মানসিকভাবে আপনি ঠিক নেই দুইটা উপায় আছে বা তিনটা উপায় যেটা বলি এক নম্বর হলো আপনার আশেপাশে যারা আছেন তারা কিন্তু এটা নোটিস করবে সামথিং ইজ রং উইথ ইউ আপনি নর্মালি যেভাবে থাকেন আপনি সেভাবে নাই এক্সাম্পল আপনি খুব হাসি খুশি একজন মানুষ বন্ধু বসুর মানুষ হঠাৎ করে আপনি নিজেকে আলাদা করে নিলেন কারোর সাথে মিশছেন না কথা বলছেন না এই যে ডিফারেন্সটা এটা আপনি যতটা না নোটিস করবেন আপনার ফ্যামিলি বা ফ্রেন্ড তারা নোটিস করবে এক তখনই বুঝতে হবে সামথিং ইজ রং নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু আপনি যখন কাজ করবেন তখন দেখবেন যে এর এফেক্টটা কাজে হচ্ছে আপনি সময় মতো কাজ করতেন সবটাকে দেখেন আপনি আপনি ওয়ার্ক প্লেসে যাচ্ছেন ঝামেলা হচ্ছে আপনি ঠিক মতো কাজ করতে পারছেন না আপনি অযথা আপনার কলিকদিকে সন্দেহ করছেন সাথে বাজে বিহেভিয়ার করছেন তাহলে ফিডব্যাকটা পেলেন আপনার ওয়ার্ক প্লেস থেকে বলে সামথিং ইজ নট রাইট ইউ নিড সিক সাম হেল্প তিন নম্বর হলো যেটা আমরা বলি নিউরোসিজের কথা ঘটে মেডিকেল টার্ম আপনি নিজে কিছু বুঝবেন আনিজুল ঘটছে আনিজুল ঘটছে ধরেন যে আপনি টেনশন ফিল করছেন মোর দেন নর্মাল তারপরে আপনি লাইফ জীবনযাত্রা যে জিনিসগুলো আপনি এনজয় করেন সেগুলো করতে পারছেন না আপনার সুচিবায়ু আছে আপনি গায়ে বিয়ে আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন আপনি মনে করছেন লোকজন আবার ক্ষতি করার চেষ্টা করছে এগুলো হলো আপনার নিজস্ব ইন্টারনাল এটাও নর্মাল এই তিন ক্যাটাগরিতে আপনি যখনই দেখবেন সামথিং ইজ আইডার ফ্রম দা ফ্যামিলি অফ ফ্রেন্ডস দেখবেন হলো ওয়ার্ক প্লেস থেকে আর তিনি বলে নিজস্ব ইন্টারনালি যখন দেখবেন সাম এই ঘটনাগুলো এই ব্যাপারগুলো আগে আমার সঙ্গে ছিল না এখন আসছে সামথিং ইজ রং ইউ টু সি খেল এটা হলো প্রথম কোশ্চেনের উত্তর সেকেন্ড কোশ্চেনটা কি ছিল শোনা হ্যাঁ স্যার সেকেন্ড কোশ্চেনটা ছিল স্যার মানসিক স্যার আমি কি সময় নিচ্ছি ट्रीटमेंट এটা আপনার ইলনেস এর উপরে সিভিয়ারিটি কতদিন থেকে আছে মাল্টিপল ইস্যু আছে আপনি কতটুকু রেসপন্ড করবেন বা করবেন আর আমি যদি দুইটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দেই তাহলে আমাকে কয়েকটা আমি সময় দিতে হবে আরেকটা ব্যাপারে একটু কথা বলবো জাস্ট অন দিস টপিক অবশ্যই অবশ্যই স্যার তো আমি সরনাকে মনে আজকে একটা লিংক দিয়েছেন সেটা হচ্ছে আমি পত্রিকার মাধ্যমে লেখা লিখি করি তো আজকে একটা ব্যাপার আসছে বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস থাকার কারণে আমি এটা খেয়াল ছিল না কারণ আমরা ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি থেকে একটা সেলিব্রেট করি না এগুলো खबरिक বাংলাদেশে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে মোট 57 জন 57 স্টুডেন্ট আত্মহত্যা করেন আর শুধুমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে আত্মহত্যা করেছে 13 জন আমি পুরো দেশের স্ট্যাটিস্টিক্স দেখছি না 
তো আমরা ধরে নেই যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে মেরিটোরিয়াস স্টুডেন্ট ছাড়া কেউ ভর্তি হওয়ার সম্ভাবনা নাই বললেই চলে মানুষ সুইসাইড করে কেন কারণ অনেকে আপনার সুইসাইড করতে গিয়ে যেটা রিসার্চ হয়েছে যে কোনো কারণে বেঁচে গেছে হয়তো আপনার জাম্প করছে ব্রিজ থেকে এনিওয়ে সারভাইভ করে গেছে বা গাড়ির সামনে জাম্প করেছে বা বিষ খেয়েছে তারপরে মারা গেছে আপনার মারা যায় না তাদের সাথে আলাপ হয়েছে আলাপ করে এই যে ফান্ডিং গুলো মানুষ যখন আত্মহত্যা করতে যায় মানে খেয়ে নর্মাল পার্সন কমিট সুইসাইড আনসার ইজ নো স্বাভাবিক যদি কেউ থাক সরি স্বাভাবিক একজন মানুষের পক্ষে আত্মহত্যা করা সম্ভব যারা আমি আমি গড়ে যদি নেই শতকরা ষাট পঞ্চাশ তাহলে একশো জনের ভিতরে পঞ্চাশ জন ডিপ্রেশন আক্রান্ত একশো জনের ভিতরে প্রতি দশটা সুইসাইডের এগেনস্ট দশ জনের ভিতরে পাঁচ জনের ডিপ্রেশন ছিল আমার ডিপ্রেশন নিয়ে ওরা কিন্তু মারা গেছে এর বাইরে আর একটা বিশাল একটা অংশ আছে সেটা হচ্ছে আপনার সেটা হচ্ছে যারা বিভিন্ন ধরনের ড্রাগ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্বাদের বিভিন্ন নামের ড্রাগ আছে ড্রাগ এবং অ্যালকোহল সেবনে বলবো বা হোয়াটার ইসে জড়িত তাদের রেটটা হচ্ছে ফোর্টি ফিফটি পার্সেন্ট আর আমরা প্রচলিত ভাবে যেটাকে বলি পাগলামি বা মানসিক রোগ যেটা হচ্ছে স্কিজেফেনিয়া বাইপোলার ডিজিজ এটা কম্বাইন্ড মিলে হচ্ছে অনলি ফাইভ পার্সেন্ট এবং জুয়াল কবির আমার সাথে এবং স্বর্ণা হয়তো আপনি একমত হবেন আমার সাথে এই যে আমি ইলনেস গুলোর নাম বললাম তার ভিতরে সবচেয়ে ইজি টু ট্রিট ইজ ডিপ্রেশন ডিপ্রেশনের রোগীকে যখন আমরা ওষুধ দেই আমি স্ট্যাটিস্টিক্স আবার বলছি সত্তর থেকে আশি ভাগ রোগী সুস্থ হয়ে যাবে তারপরে আমাদের যে ড্রাগ এবং এখন আপনি ওই স্ট্যাটিস্টিক্স এ যান যারা মারা গেল আপনার সুইসাইড করলো তার ভিতরে অর্ধেক ছিল ডিপ্রেশনের কমপক্ষে এই অর্ধেক যারা মারা গেলেন এদেরকে এরা ডিপ্রেশনে ভুগছেন কিনা এটা ডিটেক্ট করা হয়নি এটা এটা আমি বলবো কম্বাইন্ড ফেইলার ফেইলার ফ্রম দা পারসন হু হ্যাজ কমিটেড সুইসাইড ফেইলার ফ্রম দা ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলি মেম্বারস এ ফেইলার ফর দা गवर्नमेंट এদেরকে আপনি যারা মারা গেলেন না তাহলে মারা যাওয়ার কথা ছিল না কিন্তু ডিপ্রেশন তাদের ইয়েস আমাদের প্রত্যেকের লাইফে স্ট্রেস আছে বাট ইফ ইউ আর নর্মাল পার্সন ইউ নো হাউ টু ডিল উইথ দ্য স্ট্রেস কিন্তু যারা ডিপ্রেশনে থাকবে এদের যখন স্ট্রেসে আসবে দে ডোন্ট নো হাউ টু কোপ উইথ দ্য স্ট্রেস দে থিং উইল কম ইট সুইসাইড আপনি হয়তো জানেন এটা কি বগুড়া বগুড়া মেডিকেল কলেজের ডাক্তার আব্দুল সালাম অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর আই টি সিস্টেম বা অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর হি কমিটেড সুইসাইড এটা একটা আমার জন্য আই ক্যান নট বিলিভ আমি যখন সকাল কালকে রাতে বসে ওটা আমি লিখছিলাম পত্রিকার জন্য মারওয়া বারবার আসছে যে ডাক্তার অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর যিনি রোগীদেরকে সুইসাইডের রোগীদেরকে ট্রিটমেন্ট দিচ্ছে যে আপনি এই ওষুধ খেলে ভালো হয়ে যাবেন সুইসাইড আপনি করবেন না উনি নিজেই সুইসাইড করছেন এখানে আমরা কি করি হোয়াট হ্যাপেন এই যে আপনার ফিফটি নাইন স্টুডেন্টস কমিটির সুইসাইড আমি যাদের কথা বললাম আমাদের আমি আমার সোফার আমি এখানে আছি দুইটা পেশেন্ট কমিটির সুইসাইড এবং দুইটা কানে যখন কেউ সুইসাইড করে করার পর সর্বস্বের যে ডাক্তার তাকে দেখেছে 
মুসলমান করতে চাই ক্ষেত্রে হচ্ছে তাদের জন্য এটি একটি দুঃসময় দুঃসময় হলো এই সেন্সে আপনাকে কোর্টে যেতেই হবে সেটা নর্মালি বাংলাদেশে যে কোর্ট সেই কোর্ট না এখানে একটা বিশেষ কোর্ট আছে বলে করোনার্স কোর্ট করোনার্স কোর্ট হলো আপনার এই কোর্টে এই এই যে সাসপেক্টেড সুইসাইড এই জিনিসগুলা শুনানি হয় তারপর এখান থেকে করোনার কোর্সে যে আপনি রায় দেবেন যে আসলে যে ডাক্তার সাহেবরা এই রুগীকে ট্রিটমেন্ট করেছেন বা তার বা সশাল ওয়ার্তা ওনারা কি আমাদের যে অ্যাভেলেবেল গাইডলাইন আছে গাইডলাইন ফলো করেছেন কি না যদি ফলো না করেন উই হ্যাভ টু এজ এ ডক্টর এজ এ সশ এজ এ নার্স উই হ্যাভ টু ফেস দ্য কনসিকুয়েন্সেস পানিশমেন্ট আপনাকে সাসপেন্ড করা হতে পারে আপনার ডাক্তারি লাইসেন্স বাতিল হয়ে যেতে পারে হাসপাতালকে ফাইন করা হতে পারে ইন ওয়ার্স কেস দে হ্যাভ ক্লোজ দ্য ওয়ার্ড এজ ওয়েল যখনই একটা সুইসাইড হবে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একদম কোন ডাক্তার ডাক্তার সব নোট অ্যাভেলেবেল থাকতে পারে আপনার নিজস্ব আমার নিজস্ব অ্যাডভোকেট থাকবে আসতে হয় তাদের রুগীর পক্ষে থাকবে একদম ওপেন কোর্টে ইফ এনি ওয়ান ইজ ইন্টারেস্টেড এই যে ঘটনাগুলো ঘটলো ঢাকা ভার্সিটির ক্ষেত্রে সে এইগুলো তো কোনো খবর নাই আমি শুনছি এগুলো ইনভেস্টিগেশন করে যে পুলিশ অসিকে বলা হয় আই ডোন্ট নো হোয়াট ইউ ডো গড নো আপনি কাউকে ব্লেম দেওয়া না ব্লেমটা হচ্ছে আপনি যখন এই জিনিসটা করছেন ইনভেস্টিগেশন করে আপনি ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং এ যাচ্ছেন যখন আপনি ফ্যাক্ট দেন বলে ইয়েস এই ছেলেটা সুইসাইড করেছে কারণ হি ওয়াজ ডিপ্রেস তখন আপনার নেক্সট কোয়েশ্চনটা আসবে তাহলে ওখানে তো মেডিকেল সেন্টার ছিল একজন ডাক্তার সাহেব ওনাকে দেখেছেন উনি যদি দেখে থাকে উনি কেন ডিপ্রেশন ডিটেক্ট করতে পারেন উনি যদি ডিটেকশন ডিপ্রেশন ডায়াগনোসিস করে থাকেন উনি তাকে প্রপার ট্রিটমেন্ট করেন নি কেন এই জিনিসটা যখন আপনার আলোচনা আসে ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং হয় তখন হয় কি আমরা যারা নিউ এই যে আপনারা আছেন নতুন ডাক্তার আছেন তখন ইউ বিকাম কেয়ারফুল বলে আমার আমাকে কিন্তু আই হ্যাভ টু আপ টু ডেট আই হ্যাভ টু ট্রিট দ্যাট কিন্তু প্রপারলি ইফ আই ডোন্ট ট্রিট ইফ এনি ওয়ান ডাইজ আমাকে কোর্টে যেতে হবে ও কোর্টে গেলে কিন্তু আমার পরিস্থিতি খারাপ হয়ে যেতে পারে এই জিনিসটা ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে আমি স্পেশালি ইউকে ক্ষেত্রে বলি ওয়েল এস্টাবলিশড এন্ড যখনই কোনো খবর আসে যে আমার কোনো রুগী আত্মহত্যা করছে সুদা কথা আমি আপনাকে বলি কয়েক রাত আমার ভঙ্গ করে কারণ আমাকে নোট ক্রেটি করতে হবে আমার সঙ্গে যারা ছিল ওদের সাথে আলাপ করতে হবে তারপর হিয়ারিং আসছে ছয় মাস আট মাস পনেরো দুই বছর পরে আসে আপনার বাড়ি আমার নিজস্ব ডিফেন্স ইউনিয়ন আছে যদি আমার ভুলের কারণে রুগী মারা যায় তাহলে কিন্তু ওই রুগীর আত্মীয় স্বজন আমার বিরুদ্ধে কেস মানে কেস করবে এবং তারা যে ইয়ে করতে হবে কম্পেন্সেশন চাইতে পারে এবং কোর্ট যদি বলে ইয়েস ডাক্তার সাহেব দোষী উনি আসলে ওনার প্রফেশনাল কম্পিটেন্স শো করতে পারেননি তাহলে কিন্তু ওই রুগীকে হয়তো আপনার একটা কম্পেন্সেশন দিতে হবে যেটা অনেক সময় আপনার তো এই টাকাটা তখন কিন্তু ডিফেন্স ইউনিয়ন আছে আমার আপনি শুনছেন দর্শকরা যারা শুনছেন বা দেখছেন আপনারা হয়তো বলতে পারেন ওটা আমার সম্মিলিত হচ্ছে না দিস ইজ রং রং কেন এই যে বললাম ডাক্তার সাহেব সুইসাইড করেছেন যেটা আমি ওনাকে চিনি না কিন্তু আই স্টিল স্ট্রাগল টু আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়াই নট অনলি দিস আপনি দেখেছেন এই বাংলাদেশ এটা করছে আমাদের যারা কিছু যারা এই সেলিব্রিটি আছেন এর ভিতরে সুইসাইড ঘটনা আছে এবং গত কয়েক মাসে ইন্ডিয়াতে দুই তিনটা ঘটনা ঘটে যে কমিটেড সুইসাইড সো আপনি আপনার প্রতিষ্ঠার একদম ঠপে থাকা সত্ত্বেও আপনার কর্ত বৃত্ত সব কি থাকা সত্ত্বেও ইউ ক্যান স্টিল বিকাম ডিপ্রেস ওয়েন ইউ আর ডিপ্রেস ইফ ইট ইজ নট ম্যানেজ ইউ আর এট রিস্ক অফ কমিটিং সুইসাইড অসংখ্য ধন্যবাদ 
ডাক্তার আলী জাহান স্যার এবং আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের একদমই শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি এবং আমি দেখেছি অনেক প্রশ্ন আছে কিন্তু আসলে আমার পক্ষে এখন আর প্রশ্ন নেওয়া সম্ভব না দর্শকদের কাছে আমি আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি এবং আবারও ধন্যবাদ জানাই অধ্যাপক ডাক্তার এম এস কবির জুয়েল স্যার এবং ডাক্তার আলী জাহান স্যারকে আমাদের এতক্ষণ সময় দিলেন এবং চমৎকার ভাবে বিশ্বব্যাপী যে অসাম্যতায় ধরনী যে মানসিক সমস্যাটা হয়ে উঠে সে ব্যাপারগুলো নিয়ে কথা বলেন সেই সমস্যার সমাধানের কিছু পথ আমাদের দেখালেন এবং সর্বশেষ যে বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম সেটি হচ্ছে সুইসাইড এবং সুইসাইডে যাতে না হয় আর কোন জীবন যাতে ধরে না পড়ে মানসিক সমস্যার কারণে কিংবা মানসিক রোগের কারণে ডিপ্রেশনের কারণে এটি আমাদের কাম্য থাকবে দর্শক হেলথ কেয়ার ফার্মাসিউটিক্যাল নিবেদিত বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস দু হাজার একুশ উপলক্ষে আয়োজিত যে লাইফটি আমরা করলাম এতক্ষণ সেই লাইফটি সায়েন্টিফিক পার্টনার ছিল লাটুদা এবং কিউটা দর্শক এতক্ষণ যারা আমাদের সাথে ছিলেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই সকলের শারীরিক এবং মানসিক সুস্বাস্থ্য কামনা করে আমাদের আজকের অনুষ্ঠান এখানে শেষ করব আল্লাহ হাফেজ You are watching Raj TV Jagorone Bangladesh please subscribe